अच्छा जी क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियल नॉवल डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज पोस्ट कॉलोनियल नॉवल 2015 सबनी में आया हुआ है उसके बाद है इन थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ रिस्पॉन्स इन पार्ट थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिस्पॉन्स टू अ लार्ज ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इन विच एफ्रीकन आर डिपिक्टेड एज प्राइमेटिव एंड माइंडलेस सेवेजेस उसके बाद है थिंग्स फॉल अपार्ट इंश्योर कॉलोनियल अराइवल इन नाइजीरिया इन डिफरेंट वेज एलेबरेट उसके बाद एक और क्वेश्चन है थिंग्स फॉल अपार्ट अटेम्प्ट टू रिपेयर सम ऑफ डैमेज डन बाय अर्लियर यूरोपियन डिपिक्शन ऑफ एफ्रीकन इज चीनियर एशी बी करेक्ट इन एक्सिंग हार्ट ऑफ डार्कनेस ऑफ बींग आर रेसिस नॉवल ये आप लोगों का रेसिज्म में ही आएंगे ये सारे क्वेश्चन और उसके बाद है वाई डज एश बी चूज टू ब्रिंक इन यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस ओनली इन द लास्ट थर्ड ऑफ द नॉवल थोड़ा सा शोर होना अच्छा वाई डज एश बी चूज टू ब्रिंक इन यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस ओनली इन द थर्ड ऑफ द नॉवल आंसर है रेसिज्म कॉलोनाइजेशन थिंग्स वॉल अपार्ट ठीक है थिंग्स वॉल अपार्ट जो है उसमें रेसिज्म कॉलोनाइजेशन और थिंग्स वॉल अपार्ट एंड Uh, और ये जो uh, था सारा यूरोपियन uh, नेशंस उसमें हम देखते हैं कि क्या थी कॉलोनाइजेशन क्या थी रेसिज्म uh, और किस तरीके से इन इन टेरिटरीज को कॉलोनाइज किया गया था क्या यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस जो थी uh, उसके क्या इफेक्ट्स हुए थे थिंग्स चिनिया एस बी के इस नॉवल में दिखाए जाएंगे सारे इफेक्ट्स तो लेट सी के क्या हुआ था कॉलोनाइजेशन इज अ थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनिंग Why some groups of human being exploit others? Colonization एक theory है जो कि ये explain करती है कि कुछ groups of human beings जो हैं वो exploit करते हैं दूसरों को other others others में क्या 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 चीज आ जाएगी distant territories आ जाएंगी इसमें और उन distant territories की labor उनकी land उनके people को exploit किया जाता है उसको use किया जाता है The novel Things Fall Apart by Chinua Ashibi depicts the act of colonization of the Igbo people of Nigeria by English during the late 19th century. This is this story is about a powerful leader named Okonkwo, living in an Igbo village located in Nigeria, Africa. He leads a fine life until he found himself and his village being intruded on by English men. these englishmen tried to take control of the igbo people and impose their values upon them this is colonization ye jo white men the inhone igbo people ka control hasil karne ki koshish ki thi that is the main line jo aapne colonization mein jo hai likhni hai ki ye jo englishmen the inhone control karne ki koshish ki thi igbo people ko aur impose kiya tha apni values ko upon them अब वो किस तरह से इम्पोज किया था वो हम आगे जाके पढ़ेंगे दिस इज कॉलोनाइजेशन ठीक है वो डिफरेंट वेज थे जिसके जरिए उन्होंने अपनी वैल्यूज को किसके ऊपर इम्पोज किया था आइबो कल्चर के ऊपर आइबो पीपल के ऊपर जिसकी वजह से वो जो नाइजीरिया के अंदर क्या हुआ था कि वो लोग बिखर गए थे वो लोग तबाह हो गए थे द कॉलोनाइजेशन ऑफ नाइजेरिया इज इनहेरेंटली रेसिस्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन इन और ये जो कॉलोनाइजेशन ऑफ नाइजेरिया थी वो इनहेरिटली रेसिस थी ठीक है ये जो टोटली इसको रेसिस बेस्ड के ऊपर इसको कॉलोनाइज किया गया था थ्री कैरेक्टर्स मिस्टर ब्राउन रेवरेंट जेम्स स्मिथ एंड डिस्ट्रिक्ट कमांडर विल बी यूज एज एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ दिस क्लेम और ये तीन लोग थे जो जिन्होंने इस क्लेम को सपोर्ट किया था अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को टेस्ट में दिया था कि वो कौन से वेज थे ठीक है दीज आर द वेज बाय डिफरेंट वेज यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट सेंश्योर कॉलोनियल अराइवल इन नाइजीरिया इन डिफरेंट वेज अब वो क्या डिफरेंट वेज थे कौन डिफरेंट पीपल थे जो आए थे और उन्होंने उनकी टेरिटरी को उनके लैंड को कॉलोनाइज किया था अपने कल्चर को आइबो कल्चर के ऊपर आइबो पीपल के ऊपर उन्होंने इम्पोज किया था रेसिज्म इज द बिलीफ इन विच सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल आर कंसीडर्ड सुपीरियर और इनफो इनफीरियर बिकॉज ऑफ द स्किन कलर 
रेसिज्म इस बिलीफ को कहते हैं जिसके अंदर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और वो कंसीडर करते हैं कंसीडर सुपीरियर और इंफीरियर बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर उनके स्किन कलर की वजह से उनको या तो सुपीरियर कंसीडर किया जाता है या इंफीरियर कंसीडर किया जाता है वन एग्जाम्पल ऑफ रेसिज इज द आईबो पीपल स्टोरीज ऑफ ब्रिटिश मैन और एक एग्जाम्पल इसमें क्या था आईबो पीपल जो स्टोरी सुनाते थे किसकी ब्रिटिश मैन की दी स्टोरीज मोक द वाइट स्किन इन इंग्लिश मैन और उनको क्या कहते हैं हम कहते हैं ना गोरा आ गया गोरा पाकिस्तान में आया हुआ हम क्या कहते हैं दिस इज द रेसिज्म हम उनको कंसीडर uh, uh, करते हैं या तो सुपीरियर या इंफीरियर ड्यू टू देयर स्किन कलर इसी तरह अगर कोई अफ्रीकन यहाँ पे आ जाता तो हम कहते हैं वो काले आ गए काले हबशी आ गए बोलते हैं ऐसे दिस इज द रेसिज्म हम लोगों को कंसीडर करते हैं उनके स्किन कलर की वजह से या तो हम उनको सुपीरियर कंसीडर करते हैं या हम उनको इंफीरियर कंसीडर करते हैं द आइबो विलेजर्स कॉल दैम लैपर्स एल्बिनो एंड एल्बिनो एश बी वन थर्टी एट टू वन थर्टी नाइन एंड सेवेंटी फोर इन दिस एग्जाम्पल द आइबो पीपल बिलीव दे आर सुपीरियर और इस एग्जाम्पल से ये लगता है कि आइबल आइबो पीपल उनको क्या समझते थे व्हाइट मैन को कि वो शायद सुपीरियर हैं इन अदर केसेस इट वाज इंग्लिश हु थॉट दे वर सुपीरियर और इन अदर केस अगर देखा जाए तो इंग्लिश मैन जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे एंड थॉट ऑफ आइबो पीपल्स आर अनसिविलाइज्ड और वो समझते थे कि ये जो आइबो पीपल है वो अनसिविलाइज्ड है यूजिंग वर्ड्स लाइक प्राइमेटिव वेन डिस्क्राइबिंग दैम वो इनको प्राइमेटिव कहते थे Uh, exploitation of group of people is main part in the process of colonization और ये जो exploitation है that is the main ठीक है ये है असल में main uh, uh, part in the process of colonization exploitation होती है इसमें ठीक है during the process of colonization अब I think आपको ये concept सारा समझ आ गया होगा कि what is exploitation what is colonization and what is racism these are the three topics और इन्हीं के गिर घूम के एक सवाल आना है और अब ये इन थ्री डेफिनेशन को इस कॉन्सेप्ट को सामने रख के आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कंपाइल करना है ये जो अभी फाइव क्वेश्चंस आपको दिए हैं द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मिस्टर ब्राउन हु शो हाउ ऊधरिंग कंट्रीब्यूट टू कॉलोनाइजेशन कि ये जो ऊधरिंग है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कॉलोनाइजेशन मिस्टर ब्राउन एंड इंग्लिश Christian preacher has a paternalist view of the Ibo people and feels he was sent there by God to help them. Or Mr. Brown, he thought that maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God to help them. Or maybe they were sent here by God तो उन्होंने ये जो आइबो पीपल मेनी गॉड्स पे डिसमिस यकीन करते थे उस आ, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था एंड टोल दैम हिज गॉड इज द ओनली गॉड और उनको उन्होंने ये बताया कि जो उनका गॉड है वो ही ओनली गॉड है ये जो तुम इतने सारे गॉड्स पे यकीन करते हो ये बिलीव गलत है देर इज नो अदर गॉड सैड मिस्टर ब्राउन शिकवू इज द ओनली गॉड एंड ऑल अदर्स आर फॉल्स मिस्टर ब्राउन यूजेस क्रिस्टियनिटी टू इस्टेब्लिश क्लेम ऑफ सुपीरियोरिटी थ्रू मेडिसिन एंड एजुकेशन दो रेसिज्म इज नॉट ऑब्वियस इन हिज वर्ड्स ही स्टिल डिमॉन्स्ट्रेट रेसिज्म बिकॉज ही इज टेलिंग द आइबो पीपल द वाइट मैन वे इज सुपीरियर और वो भी आइबो पीपल को क्या बता रहे थे कि वाइट मैन के जो वेज हैं दो आर सुपीरियर रेवरेंट जेम्स स्मिथ सॉरी जेम्स Reverend James Smith took the place of Mr. Brown after Mr. Brown left Africa for health reason. Mr. Brown, जब health reasons की वजह से वो बीमार हो गए तो वो जब चले गए तो उनकी जगह Reverend James Smith ने ले ली. Even though Reverend James Smith also wanted to convert the Ibo people to Christianity, he did it differently than Mr. Brown. He condemned openly Mr. Brown's policy of compromise and accommodation. He saw things as black and white, and black as even. वो हर चीज black and white उनको नजर आती थी और black को क्या कहते थे वो? And black was even. Reverend Smith 
clearly implies what white is good and obviously superior however he tries a kinder approach in pursuing persuading the ibo people to worship the correct god unlike mr brown the fact that he saw the world as black and white and black being evil shows how deeply rooted racism is हर चीज को वो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देखते थे इस वजह से क्योंकि व्हाइट मैन के अंदर कितनी ये रेसिज्म जो है वो डीपली रूटेड है व्हेन इट कम्स टू कॉलोनाइजेशन और जब उनको एक अथॉरिटी मिल गई जब वो कॉलोनाइज कॉलोनाइजेशन यानी कि वो कॉलोनाइजर्स हो गए और उन्होंने कॉलोनाइज किए एक टेरिटरी को जारी बात है रेवर स्मिथ को एक अथॉरिटी मिल गई तो उन्होंने फिर ओपनली ये सारे काम किए नॉट ओनली वर द इंग्लिश मैन ओपिनियन रेसिस्ट सिर्फ इंग्लिश मैन की ओपिनियन इंग्लिश मैन ओपिनियन जो है वो सिर्फ रेसिस्ट नहीं थी बट ऑल्सो दे यूज रिलीजियस मेटाफर्स देट वर एम्बेडेड विद रेसिज्म लेकिन उन्होंने रिलीजियस मेटाफर्स भी यूज किए थे दैट वर एम्बेडेड विद रेसिज्म जो कि एम्बीड हुए हुए थे विद रेसिज्म ठीक है ये रिलीजियस मेटाफर्स थे जैसे He saw the world as battlefield in which the children of light were locked in moral conflict with sons of darkness. अब वो क्या कहते हैं कि रेवरेंड स्मिथ क्या देखते थे? वो देखते थे कैसे देखता था वो दुनिया को? He saw the world as a battlefield. उसको दुनिया एक जंग का मैदान नजर आती थी in which children of light were locked in moral conflict. जिसमें ये जो children of light हैं वो जो है लॉक्ड हो जाते एक मॉरल कंफ्लिक्ट में विद द सन्स ऑफ डार्कनेस यानी कि बुराई के अंदर जो है वो जो चिल्ड्रन ऑफ लाइट हैं सन्स ऑफ डार्कनेस यानी कि बुरे लोगों के अंदर ये जो चिल्ड्रन ऑफ लाइट हैं ये जो नेक लोग हैं वो बेचारे लॉक होके रह जाते हैं इन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट द चिल्ड्रन ऑफ लाइट प्रेजेंट वाइट स्किन चिल्ड्रन बिकॉज लाइट इज ऑफन thought of as color white and sons of darkness represent black skin boys because darkness is often thought of a color of as color of of as the color black this is a clear representation of racism impressed on the ibo people during the colonization the third example is the district commissioner the district commissioner is an englishman who is low level government administrator the district commissioner is also an amateur anthropologist his contribution to udre is that how he saw the ibo people as objects of study usko wo sare objects of study lagte the theek hai anthropologist tha na acha ji fir wo kya kehta hai so udring that how some people object of study colonial governments discriminated uh, against uh, the employment of africans in the say, in senior categories aur ye colonial governments jo hain wo discriminate uh, ye jo hai inko discriminate kiya gaya uh, against the employment of africans in senior categories mein and whenever it happened a white and black filled the same post the, the white man was sure to be paid considerably more that was true all at all level ranging from civil service post to mine workers he fancied himself an expert on the ibo people's custom and intended to write a book on them usne jo hai aise show kiya apne aap ko jaise wo ibo jo customs hain Uh, शायद वो उनका जो है कोई एक्सपर्ट है और उसने फिर उसको एज अ रेसिस्ट मतलब उसने ऐसे शो किया कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ और मैं इनके ऊपर एक किताब लिखूंगा एज ई वॉक बैक टू द कोर्ट ही थॉट अबाउट द दैट बुक एवरी डे ब्रॉट हिम सम न्यू मटेरियल द स्टोरी ऑफ दिस मैन हु हैज किल्ड मैसेजर एंड हैम हिमसेल्फ वुड मेक इंटरेस्टिंग रीडिंग one could almost write a whole chapter on him perhaps not a whole chapter but reasonable paragraph at any rate the fact that the district commissioner said he could almost write a chapter or at least a paragraph or on upon his life is very uh, very bit littling it also shows how little he values the lives of any one white people usne bahut mamooli khayal kiya white 
यानी नॉन वाइट पीपल को यानी कि जो लोग वाइट नहीं थे यानी कि ब्लैक पीपल को वहां के नाइजीरियंस को उसने बहुत छोटा मामूली उनकी जिंदगियों को उन, उसने बहुत लिटल वैल्यू दी लाइक द आई बो दिस इज द एविडेंस ऑफ उदरिंग एज वेल एज एम्प्लाइड रेसिज्म एन एग्जाम्पल Another example of the district commissioner's othering is the title he decided to give his book about the Ibo people. उसने क्या उस book को title दिया था? The pacification of the primitive tribes of the of Lower Niger. अब ये वाली जो line है इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, especially University of Sargodha जिनके जो है short questions आते हैं. बुक का नाम देख लें जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने लिखी थी उसका नाम जो उसका टाइटल था वो था पैसिफिकेशन ऑफ प्राइमेटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर द की वर्ड इज प्राइमेटिव ही ऑब्वियसली कंसीडर्स द आइबो पीपल टू बी अनसिविलाइज्ड व्हिच अगेन कनेक्ट्स टू रेसिज्म बिकॉज एनीथिंग अदर देन द कलर वाइट फॉर स्किन इज इविल एंड प्राइमेटिव क्योंकि हर वो चीज जिसका स्किन कलर व्हाइट नहीं होता था वो उसको क्या कहते थे इवल कहते थे या प्राइमेटिव कहते थे इन ऑर्डर टू कॉलोनाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल मस्ट हैव मोर एडवांटेजेस देन दोज दे आर कॉलोनाइज जियर डायमंड स्कॉलर स्पेंड ईयर स्टडिंग कॉलोनाइजेशन एंड एंडेड अ पब्लिशिंग अ बुक ऑन इट टाइटल गर्ल्स जर्म्स एंड स्टील which was later made it into a serious film diamond has spent his life developing his theory for how people have been able to colonize through the years and have advantages over those whom they are colonizing usne is kitab mein ek theory bayan ki thi ki kis tarah se ye jo colonizers hain वो थ्रू आउट द ईयर कॉलोनाइज करते हैं पीपल को और फिर उनसे एडवांटेजेस हासिल करते हैं दे आर कॉलोनाइजिंग जिनको वो कॉलोनाइज कर लेते हैं जिनको वो गुलाम बना लेते हैं बिलीव दैट इट इज ऑल अबाउट जियोग्राफी जियोग्राफी इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर एन इंडिविजुअल लिवस वर्ट मटीरियल आर एक्सेसिबल इन दैट रीजन एंड दैट द पोटेंशियल फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी टू डिजीज इन इंग्लैंड देर इज अ कोल्डल क्लाइमेट which required more tools to create shelter and defense also because of the cold climate climate crops crops grow would die sooner meaning the english had to rely on hunting and fishing for food this led to the domestication of animals by living in closer proximity to animals this increased their chances for immunity to disease in nigeria africa there is almost a year round warm, warm climate which made it easier for the ibo to obtain food for themselves this mainly consisted of yams and gave them more time to spend on building shelters also tools were created mainly for crops rather than hunting wild game weaponry was also not needed much because of the feeling of safety among the village villagers based on jer diamond's theory the difference between the ibo people and englishmen is all about geography not skin theek hai ye sara jo difference tha wo sirf geographic geographically tha skin se related nahi tha an example using three character of mr brown river james smith and district commissioner are evidence of racism in ashibi description of colonization as diamond's theory shows there is no reason for one race to be considered superior to an other diamond ki theory ke mutabik ek race ko kabhi bhi apne aap ko consider nahi karna chahiye ki wo superior samjhe apne aap ko dusron ke sath dusron se zyada behtar samjhe exploitation of a group of people is a main part of process of colonization aur ye exploitation hai jo ki ek group of people की की जाती है ये मेन पार्ट है इन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन दिस इज अन एथिकल बिहेवियर ट्रेड इज रिस्पेक्टेबल एंड एथिकल वे फॉर टू कल्चर टू कम टूगेदर एंड एक्सचेंज गुड्स एंड रॉ मटीरियल देखिये तजारत जो है ट्रेड जो है वो एक रिस्पेक्टेबल और एथिकल वे है कि आप दो कल्चर को एक दूसरे के करीब लाए और आप एक्सचेंज करें वहां का रॉ मटीरियल और गुड्स The title of H.E.B. novel *Things Fall Apart* illustrates the harm caused by colonization and racism. Or uh, H.E.B. का जो title है *Things Fall Apart* ये illustrate करता है harm जो के caused by colonization and racism, जो के इस colonization और racism की वजह से हुआ.